。小月这趟跑西北玩的好吗？哎呀，皇上还说呢，我整天看着和珅，哪玩去啊？<笑>和珅用得着看吗？您不是有圣旨吗、啊？如若再犯，小心耳的狗头。<笑>我和阿姐啊，整天捧着圣旨，守在大门口，不能他出去。好，有这事儿？哎呀，千真万确，他没给你气受？他他敢？有皇上在后面戳着呢。哎，这什么词儿啊？啊，说错了，有皇上在后面站着，他就是有天大的胆子，也不敢欺负我。那你没欺负他？我哪能啊！他毕竟是钦差大人啊！哎呦，您不知道，谱可大了，连他的亲兵啊都擦脂抹粉呀、啊！<笑>真的？哎，这何大人就没有出去过？去过，他逛兰州古城，我们又怕惹事啊，所以叫奉命随行保护了。对啊，他进了兰州城啊，就找人打架。哦，跟谁打架？兰州府城，因为自称金大烟袋的人呢、啊。金大烟袋。嗯，对呀、啊，我们俩拼命保护他，不知挨了多少拳脚，我现在腿还疼着呢。嗯。哦，那和珅不是跟着你们的吗？他，他，他后来啊，他就跑了，就不管我们了。对呀、啊。和珅，你后来就跑了吗？我哪儿能？嘿，你再说你没跑。是是是是，就想起来了。当时我撒腿就跑，你我撒腿就跑，你不知道怎么回事，鬼使神差就做出这种想来想来让人丢人的事情。后来呢？后来，后来啊，后来我们都被抓住了。一提到皇上啊，他才放了我们呢。这点何大人可以作证啊。对对对对对，是是这样的。一提到皇上，他们就把我们放了。对啊，那个金大爷丹说了，看在皇上的面子上，就说滚吧，你们全部。何神啊。看来这次在兰州你吃了不少苦头哦。怎么说呢，皇上？哎呀，这西北民风的确彪悍，奴才这次是深有体会啊。对了，奴才正要奏明此事啊，请皇上下旨，责令陕甘总督对那些犯上作乱者，一定要严加惩办，以防他们做大呀。如此说法有何凭证啊？奴才有切肤之痛啊。哦，兰州暴民，一个匪首，名字叫。金大烟袋的这为首，那简直是无法无天。呃，奴才当时面积军务在身，顾全大局，才没跟他一般见识。啊，他还谎称是八旗之后，言语之间对皇上大有不公啊，应该严惩。哦，哎呦，这还很难呐。金大烟袋，你自个儿出来吧。哎，我说和珅，你小子不地道！哎，在兰州的时候，你对老夫是俯首帖耳，怎么一跑到皇室身边你就变脸了？哼，老子是行不更名，坐不改姓，怎么人人皆知的金大烟袋怎么成了匪号了？哎，哎，你今天要不给我说清楚？小老夫，我拿烟袋锅子，我我我我砸你的脑壳！哎，你叫皇上说说，我这亲戚是假冒的吗？啊！不是，不是，快给老前辈赔罪！晚上给前辈赔罪！起来，起来，起来，起来吧！你贵贵不吃亏。是，就说这奸良一案吧。你们所拆的都是兰州的地方官员，可是甘肃这上上下下，地广人稀，就凭你们两个，踏破铁鞋也照顾不周全呐。是，还不都得靠着这个金的烟袋啊？多谢前辈，你们省心省大了。原来皇上早有安排，真是英明，英明啊！老夫教训你，乃是奉皇上旨意，责怪你办案不力，怎么？你还敢记恨于心呢？你，晚生不敢不敢。皇上，老夫没有这个闲情雅趣，就不在这儿煞风景了。啊，行，你先回去歇息，封赏的事儿明天告诉你结果。哎呀，皇上，你看你说的，这大清朝都是咱家的啊！金某啊，只有尽心尽力啊。那么你们在这儿坐吧，老夫就走了啊。坐吧，坐吧啊，前辈走好了啊，你坐吧。
我这亲戚就是这个脾气，别介意啊。<笑>农村不敢，不敢。<笑>小月，哎，你这次大西北一圈闹得可不轻啊。回到京城，朕给你找个，找个好伴儿。皇上。哎，不是给你找婆家，是给你找个女伴儿。谁呀、啊？顾伦和孝公主。大公主。哎，不是大公主，是小公主，朕的女儿。小公主我也伺候不了，哎，不用你伺候，你就跟她一块儿打打闹闹就行了啊！我最在行了。皇上，这万万使不得，使不得呀！您不知道这小月一旦闹僵起来，哎呀，这次在兰州，她就时时处处的威胁奴才，简直无法无天。您不知道有这事吗？她血口喷人。是啊，如果没有我小月尽职尽责，甘肃借粮账册早就被她烧光了。哼，谁放的火？不要以为我不知道。谁呀？哦，皇上，当时查不出是谁干的，呃，好在账册没被销毁，功劳嘛，当然属于小月和莫愁的了。哦，是这么回事啊，小月，你和莫愁还是搬到圆明园去住吧，这宫里头朕可不敢让你去捣乱呐。小公主是朕最心疼的女儿了，她就喜欢这个舞刀弄枪的。啊，骑马射箭！好啊，骑马射箭，我和二姐最在行了。哎，你们要多教她几招，她会很高兴的。嗯，我是天才。和珅，查抄王大王家产的事儿有结果了吗？啊，陈回祖今天下午把他的家抄了，只是有一名家眷在逃。哦，逃的是何人呢？王大王的义女苏青莲，皇上是见过她的。呃，还差点忘了呢。苏青莲已经被朕留在邢寨了。既然此案已发嘛，就让陈辉祖到邢寨把人领走，事情该怎么办就怎么办。啊，这那奴才这就去找陈辉祖。嗯，哎，朕要提醒你，不要在陈辉祖身上打什么主意。哎呀，奴才怎么敢呢、啊？皇上有所不知，奴才在兰州简直是如履薄冰，如临深渊呢、啊。哎，不对吧，何大人？你是上窜下跳，八面威风了，跟王大旺是眉来眼去。让王大王误以为时机已到，哎，皇上，嗯，臣在兰州差点让王大王给害死、啊，有这事吗？何臣你真是胆大包天呐、啊！奴才怎么敢呐？奴才奴才不敢！皇上，你别听他。好、啊，不过皇上啊，错是何大人犯的，功嘛也是何大人立的。此话怎讲、啊？呃，臣的性命就是何大人发兵给救出来的。哎，小月，是这样的吧？啊啊，是是是是是。何大人啊，一听季大人有难，就立刻发兵救人了。我对你够意思吧？我要不保你，狗命就丢了。嗯，你真够意思。打一棒子给个甜枣，给个甜枣要打一棒子，你太够意思了，何大人。嘀咕什么呢？呃，皇上，何大人说过午要在德月楼请我吃饭，呃、是吗、呃？何大人怎么没说要请我吃饭呢？不是怕皇上没功夫不赏脸吗？这个菜都凉了，哎，哎呀，这个地大烟袋，怎么还不露面儿？哼，人家刚刚破了甘肃兼良要案。正在春风得意之时，还不得做足了功夫，摆足了架子？嘿，真是小人得志。可别忘了，他眼下也不过就是个礼部侍郎。何大人放心，这回下官要替您出出这口气。我要好好的修理修理这个纪晓岚。是啊，真要是让这种人得了势，咱们在他那杆大烟袋底下。都得抬不起头来。是是是是、嗯。哎，各位，您不妨动动脑筋，在今晚这饭局上想出个辙来，好好的杀杀他的锐气。老爷，纪晓岚他来了。好，知道了。哎，回来回来。
抱歉，抱歉，抱歉。好，金大人来了。哎呀，季侍郎，何以姗姗来迟啊？来来，坐坐坐，抱歉，抱歉。哎，季侍郎，请坐。哎呀，季侍郎。呃，你看这个德月楼啊！啊，这是何物啊？是狼是狗啊？是狼是狗？啊！是狼是狗啊？真是搞不清。是狼是狗？何大人，啊，何尚书，嗯，您堂堂一品大学士，是狼是狗分不清楚？你这还真分不清，分不清。哦，那我得教教您了，倒要领教。看尾巴，看尾巴，下托的是狼，上树的是狗，记住了，上书是狗。哦，真是巧言舌辩。狼吃肉，狗吃粪，它吃肉，是狼是狗，毫无疑问的。对对对，毫无疑问是狼是狗，毫无疑问嘛。哎，这位大人衍生的很呢，请问尊姓大名，官居何位啊？在下姓刘，新任的江南道御史。哦，御史大人，久仰久仰啊！不敢当，不敢当。御史大人，你刚才所言有所不当啊？怎么个不当啊？狼性固然吃肉，狗也不是不吃啊，它是御肉吃肉，御史吃屎。何大人，御史吃屎。玩笑了，玩笑了，玩笑了，玩笑，玩笑！来来来，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，各位，哎，各位大人，来来来,来，端起此杯，哎，喝酒，喝酒，哎，刘御史，喝酒，喝了此杯。中堂大人，银夜相访。必然有事，呃，您尽管说，呃，下官照办就是了。这本书还真有点意思啊！哎呀，王大旺是死定了。呃，下官知道，可是下官跟他没有任何瓜葛。你摘的倒蛮干净啊！呃，最近查出的甘肃范官当中有一个叫陈延祖的，你认识吧？认识，那是家弟，亲兄弟。那就对，那就对啦。那你想不想叫他呀？呃，想倒是想，可是。可不知中堂大人肯不肯高抬贵手？我为什么要高抬贵手啊？呃，下官明白，下官心里明白。我已经让新任陕甘总督叫令弟翻供。那太谢谢了，呃，下官误会了不是？你搞得好像我要伸手向你要钱似的。哎呀，坐坐坐，哎哎。哎，是人家李总督办这件事不容易，对不对？得担多大风险啊？啊，上下不通，左右打的。嗯，再说，如果皇上知道了你的兄弟牵扯这个案子，那你就有危险了，就得退出本案的审理啊。你想，这与你有什么好处啊？你又要损失多少好处啊？想过没有？说起来，这本是你的事，你却按下不提，搞得我亲自登门来报信，你架子也太大了嘛！下官之罪，下官之罪，中堂大人和甘肃的李总督，呃，下官要大大的相谢。这还像句话？哎，不过丑话还得说在前头啊。虽然翻供了，但是
，捞得出来，捞不出来，那可不一定啊，没准儿。但是尽力啊，尽力。哟，就请二位多费心了。啊，只要能保住一条活命，我让他倾家荡产，要报答二位呀、啊！没那么严重，还倾家荡产。呃，你就具体说，呃，怎怎么相信吧？呃，我啊，哎，对了，查找王胆龙家产的时候，他们家里有很多稀世珍宝，您可随便挑。你这是借花献佛，你倒大方。这些我都不要。何大人，你要什么？听说王胆旺的家眷现在都由你陈总督看守着，是吧？是。我想见其中的一个人。谁？又是借花线，我又不伤你的老本啊，可以吧？他可是在皇上面前挂了号的呀，这要万岁爷怪罪下来，我可吃罪不起呀！这个，你怕吃罪不起，难道我们就不怕吗？好了好了，算我没说，告辞。哎哎，别别别，咱们好商议，好商议。还有什么商议的？就一句话，行还是不行？行行，我答应。嗨，这不结了吗？我想尽快见到他。什么时间？今天晚上。我安排，痛快。告辞。恭送何大人。来人，大人，去拿我的帖子，把季大人请来，就是我陈某有要事相商。是。苏姑娘看起来清瘦了几分，这让何某心里很不是个滋味。多劳何大人挂心，小女子实不敢承受。哎，苏姑娘不敢承受，天底下就没人敢承受。何某请姑娘来，是想对你说说真心话。难道除了我，何大人就不说真心话了吗？少。的确是少啊！我何某是个俗人，在官场混了这么多年，所谓真心，已经所剩无几了。可叹，可悲呀、啊！何大人能这么说，可见并非是俗人呢。我多谢姑娘，何某此生还是第一次有人这样来评价。都说我弄权、敛财，是个不学无术之辈，只靠巴结皇上而已啊！恐怕未必如此吧。知我心者，苏姑娘也。想我何身？儿时到宫里读书，说起来好听，其实也是十年寒窗苦啊，而且穷得叮当山响，时时遭人白眼。二十几岁的时候，承蒙皇上恩眷，几年间平步青云，有一个三等侍卫，直至军机大臣、户部尚书，监管内务府，且入阁为大学士。我光靠巴结，行吗？当今皇上可一点都不糊涂。是啊，要会办事，能理财，要有人怕，有人捧。
，当然就免不了遭人骂。姑娘说的太对了，而且最主要的是，任何一件事情都要办得让皇上顺心才是。殊不知，伴君如伴虎啊！说来也真不容易呀、啊。姑娘说的极是，实在是太不容易了。人生啊，就像唱戏，每个人呢、啊，都在戏台上扮演着一个角色。那么，要说你该说的词儿，要唱你该唱的腔，要摆出你该摆出的身段。高兴的时候，你得哈哈大笑，甭管你心里有多苦；需要哭的时候，你真得抹眼泪，甭管你心里多高兴。为什么呢？角色管着。这么说，比我们这些苦命女子还苦了。可以这样说，真命苦的好啊，因为他知道自己苦，那么万一得到一点点甜头，哎，他都会非常的高兴啊。而我则不然，苦乐我已经分不清，真假也闹不明了。何大人的这番表白。想必也是如此了。透彻，啊，真的是透彻呀！哎，姑娘，有一部《红楼奇书》，其中有一副对子这样写的：“假作真实真亦假，无为有处有还无。”其实这真假有无、苦乐生死，本来就是纠缠不清的。何大人可以学到弹禅了，姑娘，可别取笑我。我这个人早已是神仙不理，佛祖不收了，只是谈一点人事感受而已。但不知，你和那天来的纪晓岚相比，又如何呢？我别想，直说。我直说，他比我才学高，我比他本事大。我比他坏，他比我快，斗口舌，我常吃亏。不过做起事来嘛，他占不了丝毫便宜。苏姑娘慧眼，真是慧眼呐！何大人的来意，我已经明白了。哦，姑娘别急，我还没有说完。我刚才讲了，在我这儿，所谓真心已经所剩无几了。那反过来说，就是还有那么一丁点儿，尽管也已经不明不白了，但是。我特别想保住这一丁点真心。哎呀，怎么说呢，姑娘？我何某经常在外边滚了一身泥巴，回到家里就特别想有一个有一个人能够跟他说说过心的提起话，洗掉我这一身臭泥巴。不要以为何某是个贪恋美色之徒。是那样的话，很容易的。此刻，我只想求一个红颜知己而已啊！我知道，对我和珅而言，要想压倒千百个大男人容易，但是我想求的，像苏姑娘这样一个女子的真心。苏姑娘，如果想更进一步和我求之不得，啊，如果不情愿，我绝不强求。小女子，我到了这一步，也没有什么选择的余地了。先求何大人一件事，不知道行不行？只要不谋逆，我一定尽力办到。你看。家父内宅里眷属姬妾、丫鬟、仆妇一百多人，他们都犯了什么罪？按理说没罪，按大清律例，应该发往边疆地区给披甲人为奴。难道何大人就没有别的办法？有，可以分财遣散，各归故里，这个我能办到。何大人，你真是做了件大好事了。<笑>
好事。姑娘，新近堪客的《聊斋志异》可看过否？开张第一篇《考成华》，阎罗殿前有一副对联，写的是“有心为善，虽善不傻；无心作恶，虽恶。”不乏，嗯，这比人间律令境界高多了。他直指人心，何况本来善恶就难以分得清楚。我有心为善，阎王爷不会奖赏我的。更何况，遣散回乡就是福吗？发配边疆就是祸吗？难说呀、啊。何大人说的是啊，青莲。不得不佩服。多谢姑娘垂爱。至于我和珅，将来不知会落得什么下场。死了，肯定要下十八层地狱的。到时候再说吧。大人。姑娘。呃，何大人真是勤勉呐、啊。这么晚了还要问案吗？纪云，你怎么来了？嗯，皇上不是让我二人监审吗？何大人如此不惜余力，计谋当然也不能落后。我放心不下，我夜不能寐，前来看看有没有假公济私、落井下石的呀。好，你看看吧，啊，好好看看。苏姑娘，后会有期。苏姑娘，你家父之事已是人力难为，就算你费尽心机，那也是飞蛾扑火。姑娘尚且年轻，我劝你好自为之。多谢纪大人提醒，小女子为救父亲，生死都已置之度外了。今日陨夜登门，为的是感谢姑娘千里之外的救命之恩。这么说，纪大人在兰州遇险了？哈哈，险些丢了性命啊！是何人所为？为何对您下此毒手呢？是当为之人所为，哈，无非是借刀杀人灭口而已。啊，想必是纪大人得罪了什么人？那是，所幸的是落在了一位。与姑娘肝胆相照的义士的手中，这位义士尊姓大名？纪云没有问，义士也没有说。哈，有人呢要出一百万两银子买纪云的人头，可是这位义士看到了姑娘这个荷包，如同见到了恩人一般，立刻就放纪云走人了。这位义士定是方云芳壮士了，他行侠仗义，杀富济贫，在甘肃是个大名鼎鼎的英雄，他曾经救过我奶娘一家的性命。是这样，呃，姑娘，今日可以把这个荷包还给姑娘。若先生不嫌弃，荷包还是请您留下，以备当用之时用。啊啊，好，那那再好不过了，那再好不过了。如果没有这个荷包，今晚你我也就不能相见了。先生，家父之事。继母告辞了。这女子是王大旺的至亲，为防串供，须得由我、何中堂、陈总督三人同时在场，方可入内。扎。还有什么要说的？陈有。臣与和珅、陈祖辉会审王大旺、王廷赞。在铁证面前，他们又供认，当时见良之意请旨，皇上尚未下旨恩准，王胆旺便已开始暗自实行，实属胆大包天。见良出使，他们没有收过一担粮食，全部折合成了银两，而且每个剑生还要追加公费四两，杂费一两，每个剑生要交五十五两银子
，王廷赞接任布政使后，又加收杂费一两，升至五十六两啊，皇上。哼，还有，甘肃历年所报灾情全是捏造，事先各道府县守。汇聚布政使司衙门，王胆旺已将各地的灾情分布好，也就是说，每年年初的时候，他已经定好了各地受灾的情况，然后把建粮指标的额度分配到各地，也从不派人勘察监督，而且也从不用此银购粮放赈。二十六州县申请建仓储粮，国库为此而调拨二十万两白银，也全部被他们吞没。本应建仓储粮，却未见一砖一瓦呀。可恶之极！拿死命案犯的黄泽来。二是这。如此大案，前所未有，闻所未闻，居然是在行在。镇仍案，茂秦殿的勾绝之列，素服点烛。杀人是大事，一定要郑重庄严。原祖都落尔锦有失察之过，责令自裁。原甘肃巡抚王展望斩立决，兰州知府蒋全迪斩立决。至于王廷赞嘛，朕准其不死，但所报不尽不实。还有擅自加收杂费，咎由自取。斩立决，拿下头来。皇上，以下是侵吞两万两以上，以及赃银不足两万，却有贪污建仓之银之事的，共有二十二人。斩立决！斩立决！敬请皇上三思，全活其中一二。敬请皇上法外开恩。纪晓岚，你的意思呢？臣的意思，皇上，人情可看，但天理难容啊。就依你说，此二十二人斩立决。来人，且慢。皇上，犯官尚未完结，以下还有贪污一万两者，共计三十七人。还有这么多呀？这三十七人以下还有贪污五千两以上者，共计八十二人。甘肃百姓饥寒交迫，全是因为这帮贪官鱼肉乡里，若不诛杀，实在是难平民愤、啊。陛下，纪云所言大谬，这些官吏平日多有苦劳，只是一时糊涂，区区五千两就要他们一命，这实在不公。何大人，你好大好大的口气、啊！区区五千两，你知道这五千两能在甘肃干什么吗？他能使一村的百姓丰衣足食，他可以买黄花闺女数百人呢。何大人，难道百姓的命就是这么贱吗？纪云，你们别吵了，让朕考虑考虑。车主，啊，车。皇上，难道您要任凭这些赃官逍遥法外吗？朕想过了。给所有的犯官分成两万两、一万两、一千两三个不同的等级，两万两以上斩，两万两以下，给他们悔过自新的机会。你们意下如何呀？皇上英明。纪云，你为何闭口不语呀？此意，臣不敢苟同。讲，按我大清律法。贪污一千两以上者斩，你分为三等，分明是为了划定界限。这批贪官如不前杀，是吞州之鱼漏网，令不法之贪官污吏心存侥幸，继续为非作歹呀！皇上，那好，你指贪污一万两以上者斩监后，九千两以下之忧
，发黑龙江充当苦役，遇射不适，妻子不准应考出仕。判完了，有何疑？圣命裁决，臣不敢异议。臣只是可叹，可叹什么？臣看过刑部档案，皇上出政五年，步军统领鄂善因贪污一千两，立即被斩。与如今这些人相比，这鄂善不是死得很屈吗？住口！大胆，你犯上！和珅、陈辉祖，你们出去。这。纪晓岚，你起来吧。谢皇上。你恨贪官，你恨不能把这几百贪官一并的杀了，是吧？是，不如此，不足以震慑天下贪官之黑心。朕的朱笔一挥，他们全死。震慑天下贪官，说的容易啊，可是你想过没有，这次甘肃。道府一上，一扫而光，可是总得有人来补缺吧？可是谁能够保证啊？新来的他就没有贪心的亡命之徒呢？刚刚杀了的都是肥鸭子，可刚刚送来的都是空肚子的鸭子，他们靠什么养养肥自己啊？还不是食民而肥？我要是再弄一群饿狼来！为国为民，朕总得有个交代呀、啊！啊，这里面有多少州县官，朕何尝不痛恨他们？可他们在王胆旺的手下，养人鼻息，唯命是从，进而一体纷飞，触犯刑律。这些人法不能免，多少还是有情可原吧。如今罪分三等，朕以为和珅的想法还是比你周全呐、啊。皇上所言极是，臣谨记在心。不过皇上啊，臣也有一个忧虑，此例一开，这今后官吏贪污个一万两万，他不当回事儿了。秉政之初，百废待兴，非严刑峻法不足以立国威。就说讹善吧，一千两银子就要处死，也是不得已而为之啊。如今幕府民风，府库丰盈，历代盛世莫如今日，而朕呢？十全武功，四库全书，也许朕是陶陶然了，有点沾沾自喜，自我感觉太好了，所以才敢花这么多银子。而底下上行下效，底子排场也大了，一千两银子也不算什么钱了。臣所虑，正是这个。以史为例，汉武帝、唐玄宗，国势之盛，皆为空前，而当初何尝不是兢兢业业呢？后君臣代情，奢靡成风。那唐玄宗竟险些一夜之间丧国辱身，这汉唐国运，盛报而衰，急转之下从此不可收拾啊！前世不忘后世之师，臣全权之心望圣上见谅。难道在朕的治下也有这种迹象吗？纪云呐，你就是喜欢危言耸听啊？不，皇上，赤迷成性，贪污成风。漏规变作成立，为官者肆无忌惮，人人敢残民以成其私欲，老百姓是苦不堪言呐。最终，只能是铤而走险。皇上，臣绝非危言耸听，而是居安思危，冒死之见。越发的危言耸听了。你明明知道，朕不会因为犯言之见而杀害大臣，所以你才在这儿大胆的畅所欲言。什么冒死之见？你是给朕撂闲话呢？纪晓岚，看在你一片苦心上，朕只想回复你一句话：今后若有聚敛渎职，进而激起民变者，格杀勿论。王兄，上命所差
，身不由己啊。呃，我已经关照刽子手了，待会儿一定给老兄来个痛快的。老兄放心，日后老兄近日和某猪头三生一定会有一份心意的啊。老兄，老兄为何发笑啊？我笑我王某，虽然落到如此地步，可总算死后有人惦记。不知何大人，将来有了今日，给你烧纸的又会是谁呢？五十三刻已到，万关王胆旺，以验明正身，即刻开刀问斩。何大人，我王某就先走一步了。难得何大人有情有义，我王某投桃报李，在阎王面前先给何大人占个好位置，我阴间等你，<笑>我阴间等着你，斩<笑>斩。启奏皇上，今日五十三刻在杭州闹事，奴才已将王胆旺正法。嗯，王胆旺临行前说过些什么？哎呀，说了，他痛哭流涕呀、啊，一直在说今生难以报答皇上的知遇之恩，只有来世做牛做马，再效忠皇上了。嗯，那王胆旺临行前这几句话还说的不算糊涂，百姓议论如何？呃，奴才当时监斩，在监斩台上离百姓甚远，一心监斩没注意听。呃，当时季大人倒没什么事可干，呃，您问他吧。好，启奏皇上，杭州百姓欢呼雀跃，他们说皇上此举大快人心，可喜可贺。可喜可贺，一阵看是可悲可叹，朕杀的可是他们的父母官啊！皇上说的是呀、啊。这百姓懂得什么大是大非呀、啊？只要所杀之人比他们地位高、身价大，哎，他们就心中暗喜。今天皇上杀了王胆旺，杭州百姓欢呼；明儿若是皇上杀了季大人，杭州百姓照样欢呼啊。是，何大人言之有理。若是皇上下令杀了何大人，那一定是举国欢腾了。这也不是百姓的错，水可以载舟，亦可覆舟啊。皇上圣明。朕今天心情不好，不想听你们说了。你们要没什么话，就先退下去吧。臣告退。何大人还有话吗？嗯，奴才有件事情，还请皇上示下。王府上下家眷四十余口，现关在总督衙门，不知如何处置，请皇上明示。王胆旺失民而肥，本来与家眷无关，但他假借着奔丧的名义潜逃甘肃，那他的家眷就有知情不报之罪。按照大清的律法，男眷全部发配充军，女眷则遣返宁古塔，给披甲人为奴。既如此，奴才斗胆想向皇上讨一个赏赐。除了苏青莲，你要谁，朕就给谁。苏青莲，朕已经把他留在刑在中了。王胆旺暗度陈仓之事，他不知情，那不知情者不问罪。奴才明白了。朕听说王胆旺把苏青莲许配给你，意欲拉拢，有这事儿吧？皇上明察万里，王胆旺确有此念。不过奴才一心未主，当面回绝了。行了行了，起来吧起来吧，请皇上恕罪。你既然已经当面回绝，何罪之有啊？苏青莲年轻貌美，更何况才高八斗，可是家里出了这么大的事儿，可见是天妒红颜呐。不过朕担心的倒是有人借机落井下石。既然王胆旺生前曾经跟你有过提亲之事，那就算是无缘也是有心呐。那朕就把苏青莲着落在你身上，养在你们家里，你要小心的呵护啊。哎，别让居心不良的小人钻了空子啊！奴才遵旨。哎，朕没坏了你的好事吧？你还没跟朕说你想求谁呢？该不是苏青莲吧？哎呀，皇
皇上太小看奴才了，奴才既然当面回绝了，怎么还会事后找补呢？实不相瞒，奴才看上的是王府的一个小厮，他聪明的很，八面玲珑，奴才想让他弃暗投明，为朝廷出力啊。朕说过了，只要不是苏青莲，王府的何府上下你随便挑。谢皇上恩典。哎呀，恭喜你啊，何大人。这回是近水楼台先得了月了啊！还得月，就算是月，也是镜中花，水中月，看得见摸不着。何大人为何如此悲观？季先生何必明知故问呢？啊，你想想看，皇上亲自过问苏青莲的起居，可见必有深意。我还敢染指吗？我只能将他当菩萨供起来。皇上他日理万机。不会有此闲心的。皇上现在是忙，顾不上。万一哪天得了闲儿，皇上励精图治，哪天不忙啊？我看他也是一时兴起，说不定哪天呢就把这小女子给抛在脑后喽。可别，千万别！我倒愿意皇上明儿早上就想起苏青莲来招他进宫，算是给我卸了个大包袱。否则呀、啊，夜长梦多，万一他有个三长两短、大病小灾的，我可吃不了兜着走啊。何大人说的倒也是。哎。计谋有个主意，哎，其他人快讲，只要能够尽快把他出手，我言听计从。呃，这个苏青莲呢，他曾破过皇上的绝对，对，皇上对他印象颇佳。哎，你我不妨有个约定，如果皇上再出这绝对，咱们俩就装傻充愣，佯装对不上来。皇上一时心痒，就自然想起这苏青莲来了。妙计，你看如何？实在是妙计，妙计。呃，咱们都装傻充愣，嗯啊，谁也别抖机了，嗯，哎，咱们击掌为誓。击掌为师，来，哎，小子见过何大人。王大王府中查抄的怎么样了？季大人正在巡视督察。他在，那我就不去了。走。这。老爷，打算回府吗？还有件事要办。派人找几个强悍精壮的老妈子来等候差用啊，越快越好。小的马上就去办，回府。封箱。极品超出五卦，上好超出十四卦。《清平上河图》古画一幅。季大人，请。嗯，这是皇上跟前的大学士季大人到了。哎呦，季大人，你好。哎，请您过目。这是总督府的王师爷专管登基造册。你坐吧，坐吧。听你的口音是北边人呢，跟陈总督多少年了？回大人还不足半年。哦，一个北方人赶到这浙江来抢饭碗，你可以。呃，大人过奖。呃，小的只是管钱粮，呃，临时调了管账，呃，只是细致而已。嗯，好，细致就好。这一项项一款款都要记清楚了，出不得半点差错。是，小的谨记。哦，对了。这账目啊和物品呢，一一对应，不得有遗漏。是是，皇上是要查问的，出了差错，小心脑袋。哎呀，难得找着你们这么几个人才，都给我听好了。找你们来，是为了照顾苏青莲小姐啊！一定要好吃好喝，软语温存。太师撞墙，你们就拿肚皮给我挡着；太师跳井，你们拿身子给我堵上；太师上吊，你们拿肩膀给我扛上。他要是绝食，你们就坚持不懈地。不遗余力地，还要轻轻地、柔柔地把他小嘴掰开，一口一口地给我喂。他要是掉了一两肉
，我饿你们三天。他要是出了半点意外，我就找几根粗绳子把你们吊起来，找几口宽口的井把你们塞进去。听见了没有？听见了。老爷，小月姑娘来了，说是邀请老爷一起逛街。你笑什么笑啊？这什么好事啊？这边一个还没等好呢，又来一个。嗯。我和珅命中犯女人的我。大爷，您好雅兴啊！哦，王占柱啊。当然好雅兴，那一红一翠全是戏的地方，我也不能去、啊。那是，那是，呃，大人，嗯，小的有几句心腹之言，正要向大人禀报呢。那就说吧。啊，啊，大人，这里人多嘴杂，说话不方便，咱们还是换个地方吧。哈哈，是陈总督让你来找我的吗？不不不，呃，全是小的意思，事关重大。大人，您不可不知啊！好，也好，那就走吧。陪我们的这些东西，只能抵我们在兰州帮你打架的。哎，不能当人情还哦。谢谢谢,谢，额外奉送，算是额外奉送、啊。不对，应该说这只是赔偿损失。对呀、啊，赔偿损失。赔偿赔偿损失损失。哎，今儿个他上哪儿打架去了？啊，上哪儿找去了？哎呀，小姑奶奶饶了我吧。皇上住在杭州城，别惹是生非了。那我们拉皇上一块儿出来玩，多好玩啊！好玩？皇上会跟你出来瞎胡闹吗？说不定啊。今天就算了，以后再说。哎，算了算了算了。来，看看，前面有家大珠宝店，咱们上去看一看啊！万一有上眼的呢，我就买给你们，又算是奉送啊！嗯，好不好？好，好。哎，八姐，我们专点贵的，还能把这退回去？那当然了，走。武林古玩店，古玩店也有卖珠宝的，来来来。申大爷，你刚刚说什么？武林啊，有架可打了。打什么架？武林嘛。哎呀，武林跟打架有什么关系？我告诉你说，武林呢是杭州的古称啊，过去叫武林，现在不还有个武林门吗？跟江湖沾不上边的。那没架可打了，太没意思了。你看人家一个一个都是文绉绉的，谁跟你去打？就是。好，走，快进来看看。看。陈大爷，干最好的。哎，好，我看看再说啊。哎，您您您放放这儿，放这儿，我自己看啊，我自己看。您瞧瞧。大爷，这这这没什么像样的东西啊！有什么好的拿出来，我不嫌贵啊！哎，一看大爷您这样，就知道您是大买主。今天巧了，刚拿了一件东西，我待会儿上里面给您去取。大爷，您到那边先喝点茶。那好，来，这边请喝点茶。是啊，没什么像样的东西啊！我要最贵的。好的，好的，好的。嗯，真难打的。掌柜的，就这位大爷。哎呦，爷，我给您请安了。我听伙计说，您怎么要好的呀？咱们这儿可是有。您一看，保准让您满意。至于价钱，咱们还好商量啊。别啰嗦了，拿来看看。哎哎，拿来看看。快让爷看看。哎，您瞧，这可真是好东西啊！哎哎哎！你们两位离我们远点。哎哎，这这这，下去。哎哎，哎，这事儿。沈大爷，这花我好像见过，青梅姐姐好像带过的。你说苏青莲带过的？对。哎，苏青莲带过的怎么可能呢？这个东西怎么会跑到这儿来呢？青梅姐姐遭难，你得把它买下来还给她。哎，买下来容易，不过我得问问。这事有点蹊跷，来过来。哎，这，爷，您有什么吩咐、啊？东西是不错啊，是是是，开个价吧。呃，哎呀，爷，这原价是一千两银子，您要是要呢，我看您也挺爽快的，干脆您就给一半。成
Those are you tell.好谢谢爷爷来来快把东西包上给爷送府里去啊好啊太太快来包上哎闲着也是闲着我说东家哎哎还有什么好东西拿来我看看哎呦眼下我这可没有你要是要的话我不对门有他那东西有不少都是价值
。不行，每个城门口拴着俩咱们两个伙计呢，等着指着您呢，您可别露面啊。哎、那，那可怎么办呢？那可怎么办呢？我这老命要丢啊！你可要想个万全之策。你吵什么？下去，下去。是。是，就坏在你的身上。哎呀，怎么能怪我呢？那东西不都你送来的吗？我都藏着，没敢亮。还喊。我先把你捆起来，我再报案。我来个大义灭亲。哎，别呀，我是你太太的亲娘舅啊，你。你大义灭亲，那好，我也大义灭亲，我如实的招供。啊，行了，行了，行了，行了啊！我告诉你，你先躲我这儿，实在躲不住了呢，你就一口咬定，那东西是买的，是人家当的，你快去补几张当票的底子。还想，那当铺都封了，我上哪儿补去？我冤呐，我真冤呐！我比那斗哥还冤呢！谁干的呢？怎么这么快就露馅儿了呢？和珅，何大人有急事来访。哦，快快有请，快快有请。哎，那都不存在了。你先上，先忙等我。啊啊！何大人到。恭迎何大人。啊，请坐，请坐，大人。呃，这位是？哦，这是我一个远方的亲戚，你先走。啊，何大人，请，何大人，请。姐，你那风风火火的，有有什么大事？哎，哎，您坐。哎，外边出大事了，你不知道啊？出大事了？嗯，我不知道，真不知道，真的。武林珠宝店和当铺让人查封了。哦，哎，不会是府衙派人封的吧？他们没有向我报告。哎，不，是大内侍卫。哦，那我更说不准了。那两家铺子的东家是谁？你总该知道吧？我知道，那是我夫人的舅舅。呃，不是刚才出去的那……啊，不不不不不，哎，我们很少有来往。他犯了什么事了？从铺子里查出了从王胆旺家抄来的珍宝，哦，这就奇怪了，怎么在那儿呢？是买的，是人当的，这我可就拿不准喽。讲得好，太好了。哎呀，看来好人难当啊！既如此，那我就告辞了。哎呦，何大人，您可别走，您可别走。有些话我得跟您讲，要不跟您讲呢，我就对不起您了。您，也好。那，你就慢慢讲吧。何大人，不瞒您说，我知道，从宫里来的侍卫。不好伺候，可皇上也想到这一劫了，曾经专门招趁去，对臣说：“你查抄王胆旺，会得罪一些人，有人眼热，有人眼红，有人呢找上门来要打你的主意，你可不能软了，只要是敲诈勒索。”不管是王公贵族，还是中堂侍郎，你都把他锁了来。何大人，您看，哎呀，看来何某真是太唐突了。我真没想到，陈大人居然有皇上做后台。来人，有，是何大人，把我锁了。押去见皇上，滚出去！刘全，你也下去。是。陈怀祖，实话告诉你，我还正要想去见皇上，我要让他老人家解解这个谜团。嗯，王胆旺府上四周有兵丁把守，那些个珍宝怎么会不翼而飞呢？嗯。
，我看里边有几件珍玩之物，我挺喜欢的，我就拿出来欣赏欣赏，欣赏欣赏。于是就欣赏到当铺里面去了啊，呃，还没欣赏够，够了，呃，我怕家里不安全啊，呃，就寄托在呃这个。行了。别跟我东拉西扯的，坐坐坐坐坐坐，坐下。到底怎么回事？说说。是，何中堂是不是要拉兄弟一把？哎呀，绕了这么个大圈子，你刚把话说到点子上啊！不然的话，我来干什么呀？哎，何中堂。就是我不说，你心里也明白，那何必？我我明白归我明白，你说归你说，这可是两码事啊！不是你到底说不说呀？好，好，好，好，你不说我也懒得听啊！我只问你一句话：你是想死，还是想活呀？有谁不想活的？那就首先把自己摘干净。哎，是，只要何中堂大显神通，哎。高抬贵手啊！行行行，我可以为你上下疏通，左右打点。谢了谢了，你别老谢了谢了，这两句空话填不饱肚子。你得来点儿，能够打动人心的。明白明白。来呀、啊！是。到后宅取银票一万两。是。两万两，三万两。哎呀，行了行了行了，嗓子都喊破了啊！哎呀，看来你们这些封疆大吏，哎，跟我们这些京官到底是不一样啊！哎呀，打发要饭花子打发惯了吧？十万两，拿银票，快去。是。是谁把这事儿捅出去的？纪晓岚，舍他其谁？纪晓岚，你这个王八蛋！才是有病的。老实说，你到底在想谁呀？哦，我知道了，是不是在想那个苏姑娘？哎呀，行行行，别胡说。哎，皇上刚才训了我一顿，我正在好好反省，闭门思过。哎呀，哎，对了，你们两个这一天没露面了，跑哪儿去了啊？该不是这个何大人又邀你们一块去逛街去了吧？就不告诉你。哎，阿姐，刚才那朵苏青莲的珠花真漂亮，少说呢也得值七八百两银子呢，对吧？还有那红白石头盘子，石头做的假山，还有那爬满锦绣的家具。哦，对了，还有黄澄澄的如意。哼，可惜了，都被和珅订走了。小月，你把话给我说清楚，到底怎么回事？先你不知道吗？我党外抄家的东西啊，正在当街拍卖呢。你慢着。当街拍卖，是啊，这不对呀、啊！查抄的东西应该进城内务府才对呀、啊。还有更奇怪的事儿呢，我和阿姐刚离开那儿的时候就被查封了，听说还是皇上的贴身侍卫封的呢。先生，不是你派人去的吗？我，嗨，我一天都没出屋子，我什么事儿都不知道，怎么会派人呢？真的不是你吗？真的不是。哎呀
，那会不会是和珅啊？对，一定是和珅干的。那他要干什么啊？超莫王打到我家，有人却敢去调包。我看，这可能是陈辉祖干的。好啊，二十几个人头刚刚落地，又有不怕死的就冒出来了。大汉，真是暗中之汉。那和珅会被禀告皇上呢？不会，哼，这可是个中饱私囊的好机会。和珅怎么会禀报皇上呢？他现在一定在这陈辉祖家里，要好好的敲上他一杠子。那我们赶紧去报告皇上。嘿、哎，不用急，不用急。有和珅那个性子，他是不敲足了，绝不肯松手的。我呢，这回也学乖了。我得旁敲侧击的告诉皇上。你看你这副样子，哪像反省的样子？哎，我现在不需要反省了，我现在要想想别的事儿了。嗯。